Hello, good evening. Good evening. How are you doing tonight? I'm fine, and you? I'm really great tonight. I'm really great because we are, um, you know, expecting for our independent celebration. Yay, right? <laughs> yes. Are you going to the parade tomorrow? Van a ir mañana al desfile? Okay. <laughs> well, I don't think so. Maybe you are, You will be working, right? You will be working, maybe. Y una consulta como supuestamente acaban de decir que también el viernes hace esto. Vamos a descansar el viernes también. O oh, va a haber clases. Sí, es que, eh, miren, normalmente Insafor no está bajo ese lineamiento del MINED, ¿verdad? Entonces, eh, hemos sido informados de que hay que esperar qué va a decir la gerencia de Insafor y que nos van a comunicar entre hoy y mañana, ¿verdad? Estamos esperando todavía. No tenemos confirmación. Eh, solo los colegios, universidades y todos los adscritos a MINET, sí. Uh -huh. Sí, ellos sí tienen su asunto. Ah, okay. Okay. ok, por el momento seguimos igual. No sabemos si, si lo vamos a, a, a pasar bonito, ¿verdad? El viernes también. Aunque aquí la pasamos bonito, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> ¿Verdad que sí? Yo sé que les gusta. Yo sé que sí les gusta. <ríe> Miren, eh, vamos a... Sean todos bienvenidos. Everybody, welcome to your class. This is your video conference number eight. So uh, I hope everybody is doing okay tonight. We want to learn about obligations and needs. Entonces, bienvenidos todos a su videoconferencia número ocho, ¿verdad? Vamos a estar hablando en, este, en esta clase acerca de obligaciones y necesidades. Okay? Dos verbos muy importantes que vamos a ver el día de hoy son have y el otro verbo es need. Okay? Bien, pero para comenzar, ¿verdad? Vamos a ver, uh, platiquemos un poquito. How were you doing tonight, Stephanie? Are you okay tonight? Are you okay? ¿Está usted bien? I know. Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. All right. Uh -huh. Great. Great. But una de las claves para todos, una de las claves es fijarnos que verbo usaron para preguntarme y con ese voy a responder. Si es el verbo to be el que usaron, por ejemplo, are you, ah, es verbo to be, entonces, are you okay? Yo contesto con el verbo to be, yes, I am. Si es cualquier otro verbo en tiempo presente, por ejemplo, o oh, que si me preguntan, do you like pupusas? Yes, I do, ok. Eh, usamos el mismo con el que nos preguntaron, ¿ok? Es como una guía, ¿verdad? Para ir acostumbrando el oído. Bien. Uh, ok. Hello, Luis Alonso. How are you doing tonight? Hello. Good evening. Good evening. Sorry for, be, for being late. Uh, no problem. No problem. We understand. We understand. Maybe it Thank was... You. All right. Uh, but are you ready for the independence celebration tomorrow? Uh, I guess no. <laughs> <laughs> okay. Are you working tomorrow? Yes. All right. All right. Yeah, Probably. I think so. Mm -hmm. Okay. Well, uh, hello, Flor Caroline or Caroline. ¿Cómo es su, su nombre? Caroline o Caroline? Caroline. <laughs> Look, no lo <laughs> oh, okay. Okay, then. <laughs> <laughs> but nice to meet you all, guys. Um, but how are you doing, Flor? I'm fine. <laughs> great, great. Hello, Ever. How are you tonight? Hello, Miss. I'm good. Great, great. I'm very glad that you are joined on time tonight. Uh, it's not so late even though we have seven minutes after eight, but we want 
to start a class by calling the attendance. That's the requirement from ENSOFERP. So we want to call the attendance. Remember the requirements, turn on your cameras. And when you hear your name, you say present, say present, all right? So, <clears throat> Okay. Por ahí en el WhatsApp les mandé una canción para que comencemos a practicar ya cantando, ¿verdad? Eh, los imperatives. Imperatives. Hoy vamos a seguir todavía con los imperatives para que aprendamos a dar instrucciones. We learn how to provide instructions. All right. Braulio Enrique Hernández Sosa. Carolina Tatiana González Reina. Diana Elizabeth Vázquez Cepeda. Ever Antonio Lemus Cortés. Present. All right. Flor Carolina Gutiérrez Rivera. Presente. Karen Yasmín Rosil Mata. Um, Lorena Idalia Aguilar Rodríguez. Uh, Luis Alonso Hernández Jaco. Present. Metsi Sofía Colorado Padilla. Rebeca del Carmen Morales Molina. No estaba Metsi ahorita. No, ¿verdad? Ok. Estefany Elizabeth Arias Meléndez. <coughs> Stephanie Yesenia Celaya Andrade. Presente. Ok. Wilber Enrique Beltrán Orellana. Wilfredo Eliseo Colocho Duarte. Presente. Ok. Xiomara Yamilet Mendoza Mendoza. Giovanni Antonio González López. Bien, entonces comenzamos el día de hoy por verificar la tarea del día de ayer. Era la número 7. ¿La realizamos todos? Esa era una tarea bastante sencilla porque solo había que poner un chequecito ahí de cuál verbo era el correcto, ¿verdad? Cuál verbo llenaba la oración, ¿sí? Miren, es bien importante que hagamos las tareas después de la clase para que no se les vaya acumulando y que al final que se les va el internet, que la tormenta, que no tenían cargador de la computadora y etcétera y se les acumuló y se pasó el tiempo y no se entregó la tarea. Entonces, para evitar eso, usted vaya Hello. haciendo. Hello, Messi. Good evening. Welcome. Uh, so, so. <laughs> all right, all right. Uh, entonces decíamos que eh, tenemos la tarea número 7, ¿verdad? En la tarea número 7 lo único que había que hacer era poner, <coughs> perdón, era poner un chequecito al verbo que eh, completa la, el comando, ¿verdad? The command. Then we have it over here. You may see, okay. Siempre, siempre leamos instructions, ¿verdad? Siempre para poder hacer bien el trabajo. Instructions. Complete the following commands using the verbs below, right? Y tenemos los verbos que nos están dando para que los vayamos a marcar en las eh, preguntas que tenemos acá, ¿verdad? They are only five. Right, supervise, ¿cuál sigue? Write, ¿cuál sigue? Check, mm -hmm. send, call. Estos verbos son los que deben llenar acá. Vamos a ver. En number one, it says the personnel. Vamos a ver entonces cuál de estos tres verbos. Send the personnel, 
Mm, no, right? Check the personnel. Mm, no, right? Supervise the personnel. What do you think? Supervise. Yes. All Supervise. right. Yes. Great. Number two, the potential customers. What do we do with potential customers? Uh, let's read. Supervise the potential customers. Mm, that doesn't sound good, right? Call the potential customers. What do you think? Or check the potential customers. What do you think? Call. Call, call right. Yes, you may call the potential customers. Number three. Mm -hmm. Memos. Memos are memorandums, right? To the office's personnel. I'm sorry, personnel. A ver, veamos acá que offices tiene un apóstrofe, ¿verdad? Y una S. Aquí lo que está diciendo es el personal de la oficina. Entonces, ¿qué hacemos con los memos para el personal de la oficina? Uh, let's read. Send memos to the office's personnel. Yes. All right. We are going to check send, right? Yeah, because we don't call memos, we don't supervise memos, right? Number four, the report. What do we do with the report? Do we call the report? No, right? Send the report or check the report? Check the report. Okay, let's put it over there. And then we are going to see when we submit if it is correct. Number five, what do we do with the letter? Do we send a letter? Do we write a letter? Do we check a letter? Mm, casi que todas, ¿verdad? Pero ¿cuál de todas estas es el comando acá? Use blue ink. Mm -hmm. That is an idea uh -huh. that we need to write a letter. All right. right. Let's see. Now we submit and we see if we are correct. Yay, 20 of 20 points, guys. We did it. Excellent. Thank you very much for helping me to complete this homework. All right. ¿Hay alguna pregunta de la tarea que había que hacer la número siete? Easy, right? Estaba fácil, ¿verdad? Okay, I will stop sharing. Y nos vamos entonces a continuar con los imperatives. Les decía que les mandé por ahí una, una canción, ¿verdad? ¿Ya la han escuchado ustedes? Uh, ahí sí. En el, all right. Uh -huh. Antes y, lo tenía en el playlist, ahora ya no. Uh, ok. <risa> ok. Entonces, ahí estamos viendo que predomina una cosa. Dice, don't, right? Don't. Eso significa que no lo haga. Entonces, ayer vimos instructions to do something. Ahora veamos, solo para finalizar, imperatives, que también damos instrucciones para no hacer algo. ¿Ok? So, how do we say that? ¿Cómo damos estas instrucciones? Usamos esa partícula. Don't. All right. Bien, vamos a verlos por acá solo como a manera de ejemplo y luego ustedes me van a ir dando eh, <coughs> sus ideas, ¿ok? Bien, miren, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo o en cualquier ambiente que estemos, por ejemplo, en the kitchen, in the bathroom, I don't know, maybe on the street or in a public place, there are things that we uh, may say to anyone to do. For example, if you are lost, por ejemplo, si usted está perdido en algún lugar o alguien está perdido, you give, you indicate the way, right? You give instructions, right? Entonces, en cualquier lugar que estemos, siempre vamos a eh, dar instrucciones. Siempre vamos a estar dando, usando imperatives. Or giving direct commands. Direct commands. Ok. 
¿Qué era un command? ¿Alguien recuerda? Porque es porque Ven. Era... Uh -huh. era como una orden. Uh -huh. uh -huh. It's a direct order, right? It's a direct order, right? Podemos decir entonces eh, que un command es también a direct instruction to do something, ¿ok? Y veíamos algunas que ustedes me decían ayer que hacen en su oficina, right? For example, you may ask to your coworker, answer the phone. ¿Y cuál era la palabra que usábamos por ahí? The magic word. Please. All right. Ajá. Uh -huh. Entonces, decimos please at the beginning o decimos please at the end, right? So, please answer the phone, right? Y tenemos toda la lista que ustedes me dieron ayer. A ver, vamos a empezar a leerlas, pero diciendo please at the beginning, okay? Please at the beginning. Eliseo, continue with the second one. Yeah. Supervise the employees. employees. Okay, ahí podemos decir así, employees. Employees, employees. eso le iba a decir, ajá, yeah. porque no me sonaba. Yeah, ajá, employees. Okay. All right. Le faltaron las palabras mágicas, maestro. Yes, exactly. <laughs> ah, o sea, ah, está bueno. <laughs> ajá, so. Supervise the employees. Please, right? Please, uh, please supervise the employees. Oh, se ocupa el please después, pero. Yes, at the end. Mm -hmm. Okay. Correct. A ver, Luis, next one, please. Please write a report. Excellent. Metsy, next one. Uh, please analyze the solid report. All right. Esta es analyze, analyze, right? Analyze the sales report, please. Vamos a ver. Next one. Stephanie Andrade, please. Please create presentation. presentations. Mm -hmm. Flor, next one, please. Please send the email. Thank you. Giovanni, next one, please. Please check the inventory. Very good. Next one, please, Rebecca. Please sell the medicine. Very good. Next one, please, Ever. Please check the system. Great. Next one, please, Lorena. Maybe she's in her way, right? Okay, Diana. Clean the word space. Okay, and we add the word please, right? Okay, Diana. Okay. Okay, digámoslo con please. Sería clean the word space. Okay. Clean the workspace, please. Clean the workspace, please. Excellent. Very good. Let's look at the next one. Eliseo, please. Okay. This one. Espérame, que lo que pasa es que ahí están todos los cuadritos. No, nosotros podemos mover. Oh, okay. Ya los moví. <laughs> sí. uh, okay. Please clean the computer. Very good. Very good. And the last one, again, Luis Alonso, please. Uh, sería follow up a patient. Please. 
Please, perdón. Now you forgot your magic word. Estaba distraído. All right. Okay. Yeah, and cold, you enjoy it better. Yeah. All right. Bien. Ahora pensemos en las que normalmente tenemos aquí en la clase. Okay. Yesterday we were some of them. All right. Pero veamos así un poquito la más importante de todas. Miren, do your homework. That's the most important imperative in this class. Do your homework, right? Así que yo les voy a decir, do your homework, please. All right. Vamos a ver otro que tenemos acá que debemos aprender en cualquier... Eh, eh, lugar que tengamos eh, reunión online, ¿verdad? Usamos turn on your camera. Turn on your camera. ¿Sí? A ver, ahora, aquí en la clase, yo siempre que voy a tomar lista, digo, say present. Right? Say present. When I call your name, right? A ver, otro, el que sigue sería Turn on your mic or your microphone to participate. Turn on your microphone. ¿Qué quiere decir eso? Encienda el micrófono, right? Turn on your microphone. A ver, esta que sigue, ¿cómo se lee? A ver, ¿alguien me la lee? Esta. Please mute. Please mute. Please mute. Mute. Así. Mute. ¿Qué significa eso? Póngase en silencio, por favor, ¿verdad? O sea, apague el micrófono. Please mute. Cuando hay mucha interferencia, podemos decir, please mute. A ver, este es muy importante. Every day you should do this. Access to the platform. Todos los días ustedes es un buen hábito mientras estamos inscritos en el curso. Access to the platform, porque siempre hay actividades que hacer, ¿verdad? Access to the platform. Access to the platform. ¿Qué quiere decir eso? Entren a la plataforma, mucha, ¿verdad? Eso quiere decir. Access to the platform. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Work on the platform. Ah, ahí en la discusión, ustedes participan y hacen las actividades que están para practicar. Work on the platform. Hacen las tareas en la plataforma. Work on the platform. Siempre su teacher va a estar diciendo estas frases, right? Y usted le puede decir a su compañero también. Work on the platform. Do your homework. Access to the platform. All right? Vamos a ver la siguiente. Connect on time to class. Connect on time to class. Ajá, ¿qué significa eso? At 8 p.m. you should connect. So you join the video conference and your teacher maybe is going to say, connect on time to class. A ver, otra. Pay attention, please. Pay attention, right? A ver, otra que normalmente decimos, look at this. Y normalmente eso en cualquier lado lo podemos decir, ¿verdad? Podemos decirle a alguien, mira, ¿verdad? Siempre decimos, mira. Entonces podemos decir, look at this. O si está lejos, decimos, look at that. ¿Ok? Si está cerca, digo, look at this. Porque lo tengo cerquita, digo, at this. Ahora, si yo quiero decir algo que está, mira ya vos, ¿ok? Look at that. Look at that. All right? Vamos a ver otro aquí en la clase. Participate. Participate. A ver, esta sí la van a estar oyendo cuando les dice la teacher, English, please. ¿Ok? Entonces es, practice your vocabulary. Practice your vocabulary. Esto es, de una vez le voy a dar el tip. Cuando estamos en las clases, normalmente siempre se nos queda en blanco, ¿verdad? Donde nos preguntan, ¿y, y cómo contesto? Ah, 
y se me queda en blanco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Traer a la memoria el vocabulario que estoy viendo en la clase y ese es el que voy a usar. No vamos a buscar algo que no hemos visto, ¿verdad? Vamos a practicar lo que hemos visto. So, practice your vocabulary. A ver, otra cosa que decimos es, let's go to the manual, right? Let's go to the manual. Vamos al manual. Let's go to the manual. Otra que decimos es, go to page number. Por ejemplo, el día de hoy nuestra clase va a ser on page 24. And on page 27. So we are going to say, go to page number 24, right? Y también yo le puedo decir a alguien, vaya, Stephanie and Diana, role play the conversation, please. All right? Role play the conversation. Es una orden, es un command, ¿verdad? Role play the conversation quiere decir que ustedes van a decir el diálogo. A ustedes les va a tocar actuar, ¿verdad? Ok. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Este es solo el repaso de ayer y ahora entramos con lo que les decía. Hay cosas que no hacemos, ¿verdad? There are things that we do in our jobs and there are things that we don't do in our jobs. There are things that we never do in our jobs and there are things that we always do in our jobs. All right, or in any other place. So, veamos las dos palabras, podemos decir así, que usamos para decir que no. Okay, don't es no. Así, don't es no. Never es nunca. Right, don't and never. Ahora unamos para hacer el imperativo negativo. Don't talk too much. Ah, no hable demasiado vos, right? Don't talk too much. Pero como yo soy amable y muy polite, le voy a decir, don't talk too much, please, right? Correcto? Vamos bien hasta ahí? Sí? Bye. Vamos a ver. <clears throat> Otra cosa que no hacemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Es to get late to work, so. Don't get late to work, please, right? Don't get late to work, please. Mm -hmm. Vamos a ver otro, a ver, leamos. Don't send personal emails, please. If you have an institutional email account, you don't send personal emails, right? So don't send personal emails, please. Vamos a ver, tenemos otro por acá. Don't speak with food in your mouth, please. Aha, ¿qué quiere decir? Hey, no hables con la boca llena, right? Don't speak with food in your mouth, please. Por ejemplo, si no es parte de sus obligaciones o le están prohibiendo a usted que conteste el teléfono, don't answer the phone, please. Don't answer the phone, right? Don't answer the phone. Vamos a ver, si a usted no le toca hablar a los clientes, entonces, don't call customers, please. Don't call customers, please. Right? Vamos a ver, si usamos never, si usamos never, es que definitivamente es una prohibición completa, ¿verdad? Never es absoluto, right? Never talk too much. Never talk too much. Entonces quiere decir que definitivamente no hay ninguna oportunidad de hablar, ¿verdad? Never talk too much or never talk. So, never get late to work. Never get late to work. That's kind of an advice. Es como un Hello, consejo. Teacher. Tell me. Uh, me conecté tarde porque acabo de venir, teacher. Oh, all right. Y acabo de cenar. Así oh. que, pero... Ok, Braulio. Ok. Ahorita estamos en los imperativos todavía y estamos aprendiendo cómo se dice en negativo. Ok. Ah, ok. Ok. Bien, vamos a seguir por acá. A ver, ahora que ya vimos estos, a ver, tenemos una pregunta bien bonita en nuestro manual. 
que la vamos a contestar ahorita. Ok. <coughs> A ver, voy a preguntar por nombre. What are three things you do every day in your workplace? What are three things you do every day in your workplace? Tres cosas que ustedes hacen todos los días en su trabajo. Three things that you do every day in your workplace. Everybody thinking, todos pensando, escriban por ahí sus tres actividades y voy a comenzar a preguntar por nombre. Three things you do every day in your workplace. A ver, ¿quién ya tiene listas sus tres actividades? Ok, Giovanni. What are three things you do every day at your workplace, Giovanni? One thing, um, clean my workplace. All right. I, I clean. I, my workplace. Okay. Uh, I number two and um, sell the medicine. I sell the medicine. Very good. And number three and um, call the customers. Very call good. The... You you call by phone. Yeah. All right. All right. Very good, Joan. Very good. A ver, ¿alguien más tiene lista sus tres actividades? Three activities you do every day. Okay, Ever, please tell us. I clean my workspace and I prepare the work orders and I check the system. Very good. Very good. Okay, someone else? ¿Quién ya lo tiene listo? Ok, Luis, please. I check my emails. I attend some meetings. And I plan the, the schedule, the production schedule. Very good. Schedule. Mm -hmm. uh -huh. Ok. So That's you it. plan your schedule or the schedule of your people, right? of yeah. the employees all right of your team okay yeah. very nice very nice eliseo how uh, uh how can you tell us what can you tell us okay um uh sweep the room Chavarro la sala. okay um scan the document right um i'm talking with my clients i'm sorry can you repeat the last one Uh, talk with my clients. O sea, no llamarles, sino que hablar con ellos. O sea, en la sala. Cuando lleguen. Oh, okay. So, meet. Uh, right? Meet my customers. Como reunirme con mis clientes. Right? No, o sea, lo que llegan. A veces nos encontramos hablando. Ah, okay. Okay. Talk to the customers. Right? Right. Great. Okay. 
talk to the customers. Very good. Mm -hmm. A ver, Diana, Elizabeth, what are three things you do every day at your workplace? I clean the pharmacy. Mm -hmm. uh, I attend clients. Good. Uh, I check email. Very good. Very good. Stephanie, what are three things you do every day at your workplace? Mm, I open the pharmacy. Mm -hmm. I sell the medicine. I write the inventory. Very good. Very good. Mm -hmm. Okay, let's look at what are the three activities that Wilber, Enrique, do I'm sorry, that Wilber Enrique, is, is it Wilber Enrique? Yeah. Wilber Enrique does every day, right? Las tres digo, ¿verdad? Yes, please. Three things that you uh, do. Sería uh, dry. No tenga, no tenga pena. Vamos a ver. A ver. <laughs> Tiene que decirlo así, mire. I, y dice. I lo... dry motorcycle. In I don't sip. Okay, yes. I ride my motorcycle. Mm -hmm. Mm -hmm. Y luego Do, la otra. Don't sip. Zip. Uh, aquí. No sentarme. Oh, okay. I never see it. Okay, good, good. I speak my friend. Okay, I eh, decimos talk. Okay, platicar con mis amigos sería I talk to I my talk friends. My friend. mm -hmm. I talk to my friends. Yes. All right, good, good. Uh, ¿Alguien tiene sus actividades que me las quiera compartir? Who wants to share? Stephanie, creo que está levantando la mano. Stephanie, yeah, she said, she said already. Vamos a ver, Lorena, please. Share your activities. Hello, Miss. Good Hello, Karen. Oh, good evening. Welcome. Thank you. Uh, in my job, um, I sell cookies. Okay. I clean my desk. And I... I don't know. <laughs> a ver, dígame alguna, alguna actividad que usted hace uh -huh. y la vamos a traducir para que se, se la memorice y siempre la, la usemos, porque la vamos a usar a lo largo de la clase. ¿Cómo sería como, um, como contar dinero? a uh, contar dinero porque usted cobra. ¿Usted es como cajero? Uh -huh. cajera? Okay. Sí. Entonces la actividad que un cajero hace es collect the money. Collect the money. Collect. Yes. From customers, sí. right? Collect the money. Collect the money. Yes. Eso significa cobrar, right? Collect mm -hmm. the money. All right. Mm -hmm. I collect the I money. collect the money. Yes. Mm -hmm. Good. Thank you. Very good. You. Entonces vamos a continuar por acá. Ya todos compartimos, ¿verdad? Solo Rebeca creo que se me quedó por ahí. Your teacher. Oh, yes. Braulio too. Okay, Rebeca. What are three activities you do every day? La mayoría de ellas las dijeron. <laughs> no, hay muchas. Eh, I sell the medicine. All right. I call client. I check me. Very good. Very good. Okay, Braulio. What are your three activities you do? I work in activities number one. Eh, Baking 
medication. Number two, assortment of medicine. Assort, Number... assort quiere decir usted como eh, ordenarla, como suplirla. Sí, yes. Oh, all right, all right, all right. A space clean, cleaning. Oh, very good, very good. Ajá. Ese de assort, hay una palabra o hay un verbo que nosotros usamos, por ejemplo, cuando nosotros traemos las cosas del mandado, del, del súper, o vamos a guardar las cosas en algún estante o algo, Sur, decimos... Surtido. Ajá, dec, no, decimos put away, así decimos, put away. Poner, put, put away. away, quiere decir ponerlas en orden en un estante, ¿verdad? O, o ponerlo... Ah. Eh, en el lugar que corresponde, ¿verdad? Right? Entonces sería I work in activities put away. I put away the medicine, right? I put away the I, medicine. O sea que usted lo pone en los I cabinets. Put mm -hmm. Away medicine, ok. Yes. Uh -huh. El verbo es put, P-U-T, poner, ¿verdad? Away significa put away together in a place, right? Como ordenada. Bien. Thank you very much. Ahora veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, what are things, a ver, por lo menos una cosa that you never do in your workplace? One thing that you never, ever do in your workplace. I never, nunca. Ajá, exactly. Uh -huh. O pueden usar don't, así como habíamos visto, ¿verdad? I don't, or I never, y decimos la acción. I never work in uh, attention clients. <laughs> oh, okay, okay. We were waiting, we were waiting, Eliseo, yes, because he said he never works, but <laughs> yeah. Okay, Braulio, can you repeat it, please? Uh, I never work uh -huh. in, uh, ¿cómo sería para atender a los clientes? Oh, okay, I never attend clients, right? Pero no decimos attend, Ay. decimos assist, ¿ok? Les voy a poner, no es attend clients, porque attend es como asistir a un lugar, ¿ok? Cuando decimos attend a meeting, es correcto. Pero cuando decimos al customer, al, al client, es mejor decir assist, como atender al cliente es assist customers. Entonces, ahí en el chat de Zoom se lo puse, assist customers. Entonces yo digo, I never assist customers. I, I never assist customers. Customers, yes. okay. Exactly, I never assist customers. Vamos a ver, uh, Wilber. What is a thing that you never do in your workplace? Algo que nunca hago en el trabajo. Yes, something that you never, you never do. Give a dinner. Oh, okay. Uh, like, take your dinner? No, nunca, nunca he cenado en el trabajo. Ah, okay. Entonces pongámoslo. I never have dinner. Uh, no, I, I never, never have a dinner. Así, ahí, ahí se lo puse en el chat. I never have dinner. I never have dinner. Yes. In my job, right? In my job. Okay. Vamos a ver, Lorena, one thing that you never do in your job? Eh, so, yeah. I never open the pharmacy. All right, good, excellent. 
A ver, Diana, one thing that you never do in your job? ¿Cómo, cómo se diría eh, realizar como domicilios? Uh, like visit customers or deliveries. Ajá. Uh -huh. All right, I never. I never. Do the deliveries. Ahí se lo puse, mira. I never do the deliveries. I never do the deliveries. Uh -huh. I never do the deliveries. Nunca hago los domicilios o las entregas, right? Uh -huh. Gracias. Okay. Vamos a ver, Luis Alonso, one thing you never do in your job. I never clean the bathroom. All right. Very good. Mm -hmm. A ver, ever. I never send email. Oh, okay. Good. Uh -huh. Flor. ¿Cómo sería? <laughs> Decir, eh, nunca he tratado mal a mis compañeros. Ok, I never, así, ese ya es never. compuesto, mire, mistreat my coworkers. Mistreat, mistreat, eso es maltratar, ok. Uh -huh. I never mistreat my co-workers, right? Mm -hmm. I never mistreat co my co-workers, yes. My co mm -hmm. Thank you. Very good. Alguien quiere decir algo más? Uh, yo no pasé. Okay, Eliseo, tell me. What's your activity that you never do? I never work in a job. No, mentira. Oh, uh, God. <laughs> I never watch TV. Okay. I never watch TV. Well, okay. We, we know that. All right. I never watch TV in my job. Very good. Uh, do you take a shower in your jobs? Do you take a shower? Hello, no, yeah. I don't know. Oh, okay. Well, and the shower outside, right? Yeah. But no, uh, in your jobs, do you take a shower? No, right? Then we say, I don't. Uh, so do you, mm, let's think about these kind of things that are not our responsibilities in our jobs. For example, mm, do you, uh, do you check the reports and your jobs? Do you check the reports and your jobs? Claro, no. ¿Sí chequean reportes en su trabajo? Do you of eat? Course. Okay, very good. Entonces sería, yes, I do, right? Vamos a ver. Do you eat on your desk? Yes, I do. Okay, well, that's one thing that he does, right? Mm -hmm. A ver, do you eat in front of the customers? No, I don't know. No, I don't. No, I don't. Very good. Entonces, vemos que hay cosas que sí son... Eh, Cosas que hacemos y hay cosas que no las hacemos dentro del trabajo. Entonces, estamos aprendiendo a cómo expresar eso. Entonces, usamos don't, usamos never para decir las cosas que no, ¿verdad? Bien, pero vamos entonces a hablar de, hay actividades que siempre están presentes en nuestro, en nuestro rol de trabajo, ¿verdad? Siempre está descrito lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces, um, vamos a, a introducir el tema. Ok, que ahora nos toca, porque ahora, hasta este momento habíamos hablado de actividades, hemos hablado de imperatives o de órdenes e instrucciones, ¿verdad? Tanto afirmativas como negativas, pero ahora veamos, ¿verdad? Que 
tenemos el tema de obligations and needs. ¿Cómo expresamos las cosas que son obligación y las cosas que son una necesidad? Vamos a ver. Is okay. Entonces, nuestro tema, our topic for tonight is how to use have to and need to. Have to and need to. Son dos verbos, miren, there are, we have two verbs, have and need. Pero fíjense bien que lo vamos a ver unido con to, pero to después del verbo. ¿Verdad? No es to have, no es to need. Es have to y otra acción. Need to y otra acción. ¿Verdad? Como que en español decimos yo tengo que hacer tal cosa o yo necesito hacer tal cosa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender a expresar el día de hoy. So let's look at the objective. Because we have always an objective, right? And this video conference number eight, we want you to be able to provide instructions and simple commands at your workplace and to express obligations and needs. Obligations and needs, okay? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Obligations and needs. Have to and need to. Bien. <clears throat> Nuestra agenda. Vamos a ver cómo la llevamos. Ya vimos ahorita el objetivo. Ya vimos el feedback de los imperativos. Ok. Vamos a tener una eh, lectura comprensiva. Es una actividad. Vamos a aprender cómo usar have to and need to en una oración. Y... La sesión uno a uno está available, ¿ok? Está available. Ya vamos a decidir cómo la vamos a hacer, ¿verdad? Para que vayan pensando quién se va a quedar. Ok, vamos a ver entonces. Nos vamos a ir a comenzar con esto. Vamos a ver estos dos verbos. El verbo have. ¿Quién sabe qué significa have? Tener. Ok. Tener. Uh -huh. To have, así como se oye con el to adelante, ¿verdad? To have es tener. Tener de poseer, ¿verdad? Uh -huh. De poseer. I have two eyes. I have a pair of glasses. Ah, yo tengo, lo poseo. Pero en este caso vamos a ver un nuevo significado. Esto es un significado de expresión, de una obligación. ¿Ok? Esta no es tener de que es mío, o sea, es yo lo poseo. No, es un auxiliar, es un verbo para expresar o nos va a ayudar a expresar una obligación. ¿Ok? ¿Cómo? Conjuga, la conjugación es la misma, pero ¿cómo conjugamos el verbo have? A ver, ¿alguien sabe cómo conjugar el verbo have? Ayúdenme todos por ahí. I have. Up. Ok. I have. You have. Up. You have. You We have. have. They have. 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 He Has. 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 Uh -huh. He has. She has. 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 And it has. Ok. Entonces, para estos pronombres, I, you, and they, we and they, tenemos have. Ok. Y para he, she, it, decimos has. Ok. Pero como estamos viendo que esto es un auxiliar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, I have to. ¿Ok? I have to, you have to, we have to, they have to. All right. Let 
like this, right? A ver, he and she and it has to. ¿Qué iría después de esto? The have to and has to. Iría la acción, que es la responsabilidad. Entonces, cuando hablamos con el verbo have, es el que vamos a utilizar para expresar obligations. Son obligaciones, right? Obligations. For example, a ver, ¿alguna de sus obligaciones? For example, I have to wake up early every day. Okay, it's an obligation, right? A ver. Estar temprano en el trabajo. I have to be on time at work, right? Mm -hmm. A ver, otra obligation. I have to wear the uniform. Excellent. I have to wear the uniform. Very good. Uh huh. Another example. Alguien quiere dar otro ejemplo? Obligations. Okay, I have, si es parte de mis obligaciones, I have to answer the phone, right? I have to call the customers. I have to attend a meeting on Sundays. Oh my God, on Sundays? Yeah, on Sundays, okay? It's an obligation, right? I have to. For example, Giovanni has to be on time at work. Ah, it's an obligation, but it's he. He has to, all right? Bien, esto es en la conjugación. Ahora veamos con el verbo need. El verbo need es muy parecido, ¿verdad? Y significa necesitar. Eso es lo que significa. En este caso lo vamos a usar como un auxiliar para expresar algo que necesito hacer. Y acordémonos que para conjugarlo, I need, you need, we need, they need, All right? Ahora, para he, she, and it, acordémonos que es tercera persona. Y decimos que en las terceras personas le agregamos, ¿qué letra al verbo? Es. Letter S, right? Entonces aquí sería needs. Ok. He needs to. Tiene que sonar esta S. Ok. Needs. A nosotros los salvadoreños nos cuesta mucho pronunciar las letras S así en esa forma porque siempre decimos la J, pero porque tenemos un precioso eh, acento, ¿verdad? Pero. Hay que enseñarle a nuestro cerebro a decir esta letra S. A ver todos. He needs to. She He needs, needs to. to. It needs to. Right? Entonces, para I, you, we, and they, need to. Para he, she, and it, needs to. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Bye. Vamos a ver. Is there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Bien, entonces vamos a continuar con esta. Solo estoy haciendo la explicación para que luego ya nos quedemos con la lectura comprensiva. Let's look at the difference in between these, right? Veamos la diferencia entre estas dos eh, expresiones. La expresión con have to y la expresión con need to. ¿Cuál sería la diferencia? What's the difference? When we talk about obligations, cuando hablamos de obligaciones, son cosas que definitivamente usted no puede, no tiene la opción de decir, ah, no, yo no lo voy a hacer. No, porque entonces ya no le pagaron, ¿verdad? Porque usted no cumplió su obligación. Right? So, ese tipo de actividades son las que vamos a expresar con have to. They are part of our roles, right? Son parte de nuestros roles. So, obligation, veamos la definición de obligation. What's an obligation? 
Okay, an obligation is a thing we have no choice about doing. A ver, alguien me puede decir qué es obligation? Things we have no choice about doing. Así como está aquí aprendamos, okay? What's obligation? Things. Things, things we have no. Things we have no choice, choice about doing. Doing, okay? Cosas que no tenemos opción de hacer, okay? No tenemos opción. Tenemos que hacerlas o hacerlas, okay? What's obligation? Things we have no choice about doing. Y algunas um, synonyms, algunos sinónimos de obligation son responsibilities, aprendamos estas palabras, responsibilities, tasks, que son tareas, tasks, and activities, actividades, right? Activities. Roles, roles, roles son el rol, ¿verdad? Que nosotros conocemos como tal, rol. And functions, y las funciones de mi trabajo, ¿ok? Functions of my job position, right? Job position. Entonces, vamos a ver, what are obligations? Responsibilities, tasks and activities, roles and functions. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre have to and need to? Vamos a ver, ¿qué sería o cuándo vamos a usar need to? Cuando queremos decir algo que necesitamos hacer para que otra cosa suceda? ¿Ok? Entonces, um, <clears throat> leamos por acá. Dice, needs. Podríamos decir necessity, pero en realidad la palabra es need, ¿ok? Need es necesidad también. Needs, necesidades. But what are needs? Things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Cosas que necesito hacer para poder hacer otra, ¿verdad? O para lograr otra cosa, ¿ok? Bien, esto es en teoría, ¿ya? Yeah? Vamos a ver some examples. Let's look at some examples. Here we have the examples. Let's think about the obligations. Vamos a ver cómo se usan en una oración. Mm, veamos. In my job, I have to be respectful. I have to be respectful. Tengo que ser respetuoso. I have to be respectful. You have to arrive on time to work. You have to arrive on time to work. Vamos la siguiente. We have to call customers in an apartment time. We have to call customers in an apartment time. Vamos la siguiente. They have to have lunch late. They have to have lunch late. In this case, it will be an obligation, right? Vamos a ver, veamos los pronombres que tenemos en esta lista de este lado. I, you, we, and they. Y miren cómo usamos el verbo have entero, ¿verdad? En su forma base. Have, 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 and have. Pero le agregamos to antes del siguiente verbo o de la siguiente acción. Miren, to be, to arrive, to call, to have. ¿Ok? Bien. Ahora, en la tercera persona, usamos has to, ¿verdad? Bye. Vamos a empezar a leer entonces. Ustedes van a leer estos ejemplos ahorita. A ver, Metsy, the first one, please. I have to respect Ok. I have to be respectful. A ver, Metsi, otra vez, por favor. I have to be respectful. <clears throat> right. Giovanni, next one, please. We have to call customers in an okay. opportune time. Very good. Eliseo, the second one, please. 
Okay. Um, you have to arrive, arrive on time to work. Very good. Diana, the last one. They have to have lunch late. Very good. Okay, vamos a ver. Vamos a leer las de tercera persona. He has to pay the university matricule for study this semester. Vamos a ver la siguiente. She has to leave home early. It has to change. It es una cosa, ¿verdad? Entonces... Eso tiene que cambiar, right? It has to change. Vamos a ver, Wilber, please read the first one of the third person. La primera. Yes, please. I have to... No, en la siguiente, en la siguiente um, columna. He yeah. has to. He has to... the Matricula for stu study this semester. Semester, okay. Mm -hmm. He has to pay the university matricule, matricule for study this semester. Very good. Vamos a ver la siguiente. Uh, Lorena, please. She has to leave home early. Thank you. Stephanie, please, the last one. It has to change. Very good, very good. Bien, aquí estamos viendo obligations. ¿Cómo expresamos obligations? Con have to, ¿verdad? Y con has to para la tercera persona. ¿Estamos bien hasta ahí? This is just the explanation, right? Bien, veamos ahora con need to. Algunos ejemplos, some examples. Aquí estamos expresando needs. Siempre <coughs> la vamos a utilizar como para decir algo que necesitamos hacer para que otra cosa pase, ¿verdad? Bien. O para alcanzar algún objetivo, ¿verdad? I need to see you as soon as possible. I need to see you as soon as possible, right? You need to relax before the exam. You need to relax before the exam. We need to call clients in order to increase sales. We need to call clients in order to increase sales. They need to go to the immigration office to get their passports, okay? Ahora, con la tercera persona, acordémonos que le agregamos la letra S. He needs to lose weight to become a model, right? She needs to leave home early. It needs to charge to function, okay? Acordémonos, pronunciation is very important. Pronunciation of letter S in the third person, right? Bye. Vamos a ver entonces. Uh, Luis Alonso. Please read the first one. I need to see you as soon as possible. Very good. Giovanni, next one, please. You need to relax before the exam. Okay, to relax before the exam. Okay. The exam. Mm -hmm. Metsy, the third one, please. Por donde yo mis third aquí. Um, we need to guide clients in order to increase the sales. Very good. Aquí sería clients. 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 Mm -hmm. Y aquí increase sales. Increase sales. Yes. Eliseo, the last one, please. They need to go to the immigration. Immigration. Yes. Immigration office to get their pass passports. Passports. Very good. Thank you very much. Vamos a ver los de la tercera persona. Ever, can you read the first one, please? He needs to lose weight to become a model. Yes. Okay. Diana, the second one, please. 
she needs to leave home early. Very good. Rebecca, the third one, please. It needs to charge to function. All right. Thank you very much, Rebecca. Okay, bien. Aquí ya tenemos como la explicación, ¿verdad? De lo que vamos a ver un poquito por acá. Primero vamos a escuchar un audio, ¿ok? Vamos a trabajar en la página 24. Pero primero solo escuchamos el audio. Voy a dejar de compartir. I will stop sharing the screen. Y vamos a escuchar a alguien que está diciendo las cosas que hace todos los días, cosas que no hace y la frecuencia con que las hace en su trabajo. Y por ahí van a escuchar algún have to. Todavía no hay mucho need to. Hay un have to por ahí. Ok, vamos a ver. Ahorita vamos solo a escuchar, just to listen to it, right? Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay, vamos a escucharlo nuevamente. We are going to listen to it again. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. What is his name? John Wilson. John Wilson. All right, very good. And what was he saying about? A ver, ¿qué palabras escucharon por ahí? ¿Qué detectaron? A ver. I wore office. Uh -huh. I checked the email. I'm always busy. I'm always busy, right? Yes. Bien, he's ahora. A, uh -huh. He's a human resources manager. Exactly. Then we are going to read, okay? We are going to read and at the same time, we are going to listen and read along, okay? Lo vamos a oír y lo vamos a leer al momento que estamos escuchando. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. 
We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. Bien. Now we are going to the breakout rooms. Okay. Nos vamos a ir a los breakout rooms. You are going to read the paragraph. Okay. Lo van a leer en voz alta el párrafo. And then you are going to complete the next activity on page 24. Tienen que completar la actividad, ¿ok? A ver si está correcta la oración que dice acá, ¿ok? Y si está correcta, ustedes le ponen que está correcto, un chequecito, ¿verdad? If it is not correct, si no está correcta, you have to write the correct sentence, ¿ok? Ustedes tienen que escribir lo correcto acá. Entonces, vamos a irnos a... El breakout room. ¿Estamos correctos? ¿Sí, ¿Sí se comprende lo que vamos a hacer? Uh, Miss, uh -huh. can you send the, the image uh, of the sentences? Ok, ok. También está en el manual, ¿verdad? It's page 24. Se las voy a mandar por oh, el WhatsApp la, el slide para que lo tengan más a la mano. Pero pueden también accesar al manual, ¿ok? Vamos a Ok, ahí lo tienen ya en el WhatsApp, se los mandé. Y ahorita voy a abrir la sesión.
Dale. Voy a comenzar yo. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm human resource manager. Every day I check emails for the company. Mm -hmm. I always answer the phone and talk, talk to potential employees. Mm -hmm. General, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21, 20, 21. And um, we have to attend a meeting about the conference on July 22. And always busy. Bus es tu turno. Ahora es tu turno. Ahora lo tengo que leer yo todo, ¿no? ¿Va? Sí, leer. Le dice, hello, my name is John Wilson. I work in the office. I am human resource manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employer general. I attend meeting in the morning and dots and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on Fully 21. ¿Cómo sería 21? 21. 21. And 21. then we have Tom. Ah, sí, porque es la verdad. Yes, 21st. on the dates, uh -huh. when we say dates, we say 21st. Y en otra sería 22nd. 22nd, yes. Mm -hmm. uh, this uh, we have to attend a meeting about the conference on holy uh, 22nd July, I am July the 22nd vaya y de ahí que vamos a hacer mis complete the activity you have below tiene que ver si está correcta lo que dice ahí le pone que está correcto si no ponemos. está correcto, entonces, de acuerdo a lo que usted Rock. leyó, tiene que escribir cómo es lo correcto. O sea, las transcribimos al cuaderno y ahí le ponemos. Uh, sí, claro. Uh -huh. Pero, ¿qué le vamos a poner? Correcto. Un chequecito, correcto? un chequecito ah, un que está correcto. Uh -huh. Y el que no está ah, correcto okay. lo tiene que corregir. Ah, va. Ah, va. Thank you, me. Yo digo, que está, yo digo que está mal, o sea, que es, que es falsa, porque dice que él sí, que él responde a las llamadas y habla con Ajá. las personas. Dice, él siempre, o sea, I always have the phone and say to put on play. Ah, algo así sería, sería. Del Dazen. 
porque no vamos a ocupar eso, entonces aquí sería never. Vamos a corregir el Dazón por el never. Porque vamos a obtener una proposición. Entonces el otro sería, eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? Al pues apenas el tercero, pero va. Uh, he never answered the phone until one your customer. Entonces sería este he never ajá never ajá ah no porque nunca contesta el teléfono ajá ajá porque dice que si nunca contesta el teléfono y dice que sí lo contesta siempre entonces sería este hello hola hola hi Okay, what you are doing is to check if the sentence is correct. If it is not correct, then you have to write the correct sentence. All right? Por ejemplo, aquí dice, he never answers the phone and talks to customers, right? Entonces, ¿cómo realmente dice en, la, en el párrafo? It says, I always answer the phone and talk to potential employees, right? Ah, okay. Entonces ustedes tienen que poner he always, right? Mm -hmm. always. O sea, solo es como poner como la como la correcto, digamos. Exactly. Mm -hmm. Y al Corre. inicio y, y, y la línea del inicio de qué era? Era de 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 cómo se llama de true. No, no, no es de, de true or false. Esto no es true or false. Esto es de que usted lee la oración, le pone un cheque si está correcto. Ah. Si no está correcto, usted lo corrige. Usted te pone tal como debió haber sido según el paro. Ah, ok. Ok. Estamos confundidos. Ajá. Okay. Sí. Ajá. Entonces okay. el primero sería como correcto. Yeah, Ajá. If, if his name is John Wilkins. Sí. No, it's no. not correct. Ay, sí, tiene sí. que poner his name is John Wilson, right? Ah, ya. Mm -hmm. ya mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh -huh. Ay, Pero sí. más tiempo. <laughs> <laughs> Pero ahora que ya le agarraron, ya lo van a hacer rápido. Así que don't worry. <laughs> mm -hmm. Sería. <clears throat> Bueno, entonces la otra es que si escribe eh, he write reports every day y está incorrecto. Entonces, no, porque no, no hace reportes todos los días, sino que él eh, check the emails. Every, no. He Ah, puede ser el every day, puede ser hasta el final. Pero no hay problema. Sí, va. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. He check yeah. Emails for the company every day. Ah, sí sería for okay. Con... okay, continue, guys. I'm going to see another group, okay? Ajá, entonces así sería every day. Okay, el tercero. No, el tercero. Ah, también. Mm -hmm. He has to go to a conference in July 20, 21st. Mm -hmm. 21st. Mm -hmm. I think Terminado. <risa> Entonces, este, así quedaría. ¿va? <risa> sí. Did you, did you finish? Yes. yes. Nice, nice. We are just waiting for everybody to finish, okay? Then we, then we go to the main room. All right. Okay.
This meeting is being recorded. Only you are back, right? Okay, let's start by completing the activity. Now we know what this paragraph is about. So let's look at number one. Let's look at number one. Is it correct? His name is Joan Wilkins. Is that correct? No. No. No, no it no. isn't, right? It is not correct. What's the correct? sentence his name is john wilson his name is john wilson yes okay we have to write here his name is john wilson okay what about number two is it correct or is it incorrect incorrect is it incorrect what will be the correct one he, uh huh. Check email every day. He, check, checks email, check email every day. Every day. His email or the emails? Email. Okay. Every day. Every day check email. Okay. What about number three? He never answers the phone and talks to customers. Is that correct? Wrong. It's wrong. Okay. What will be the correct sentence? He always answers the phone and talk to the customer. Very good. He always <clears throat> answers, right? Answers. The phone. Veamos que la tercera persona siempre lleva la letra S, ¿verdad? Vamos a ver. And talk to customers. A ver, number four. Is number four Estoy correct? Estoy en clase todavía, pero Or me is it incorrect? hacer el amor. I'm sorry. Please, les voy a pedir de favor que sí tengan cuidado con su micrófono, ¿ok? Vamos a ver. Uh, number four, is correct or is an incorrect sentence? <laughs> Separado. Ajá, uh -huh. number four. Correct. Is it correct? He often attends meetings in the morning. Mm. Creo que no. Okay, ¿cómo sería lo correcto entonces? Bueno, ahorita que yo mueva para arriba se va a mover todo, pero vamos a leerlo, ¿ok? He generally, he generally <coughs> attends meetings in the morning. Ok. Generally, no sé si right? Uh -huh. Generally, ok. Uh, no es often, right? Uh -huh. Pero hmm, podría quedar como often también según su, su razonamiento, ¿verdad? Ok. Uh -huh. 
so generally, mm, no, we, we can say generally better, okay? He generally attends meetings in the morning. Es diferente que a menudo, ¿verdad? Es muy diferente. Generally que, o sea, generalmente es diferente que decir a menudo, right? Mm -hmm. So we say he generally, oh, sorry, guys. Something happened to me here. Okay, estamos on number four, right? Vamos a ver, number five. Number five. Correct. Perdón, I'm sorry, I'm sorry. Is it correct? All right, let's look at it. Okay, number five, he never attends meetings in the afternoon. Is that correct? Mm -hmm. It's not correct, right? Why? Because it says not so often in the afternoon. So it means that sometimes he does it, right? Entonces no podemos yes. decir never ahí, ¿verdad? Entonces sería... He uh -huh. not so often attends meetings in the afternoon. Excellent. Yes. Uh -huh. Lo voy a escribir y me está dando un poquito de problema. Entonces solo voy a escribir y lo voy a tener que quitar. Ok. He <clears throat> not so often attends meetings in the afternoon. Ok. Here we go. Vamos a ver. <clears throat> Number six. He usually has events in his company. Is that correct or is it incorrect? Incorrect. Incorrect. incorrect? All right. It's incorrect. Why? ¿Cómo debiera ser lo correcto? What's the correct sentence? He always has events in his company. Okay. He always has, right? Let's see if I accept it. He always has events in his company. A ver, vamos a ver number seven. Correct or incorrect? Incorrect. Okay, he has to go to a conference on July 22nd. Incorrect, why? Why is it incorrect? Because he has to go to a conference, conference on July 21st. All right, that's what it says, right? In the paragraph, excellent. And what it's going to happen on the, on the 22nd. Que es lo que iba a pasar el 22nd? He has to attend a meeting. Exactly, exactly. Okay, so the conference is on July the 21st. So we could say that it's incorrect. So let's write the correct sentence. A ver, digamos la oración correcta acá. He has to go to a conference on July 21st, okay? Alguien tiene alguna pregunta? Do you have any question so far? Is there any question about this? ¿Hay alguna pregunta? 
Bien. ¿Qué es lo que llevamos hasta este momento? A ver. Obligations and needs. Hasta este momento hemos visto a alguien que describe actividades que hace diariamente en su trabajo. Normalmente cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, nos presentamos, ¿verdad? Hello, my name is, digo mi nombre con mi apellido. And then I start um, saying the activities involved in my job, right? Así hablamos de nosotros mismos y de lo que nosotros hacemos. Ahora, ahí expresamos obligations and we expre yes, y expresamos needs. Vamos a ver. Ahora, acá en el eh, manual vamos a saltar unas, eh, unas páginas. Ok. Vamos a saltar unas páginas. Y vamos a ir a la página número 27. Permítanme. Que se ha quedado un poco lento. Me ha salido un pop-up message here. Okay. Nos vamos a ir a la página 27 y nos vamos a ir a la actividad número 5. Ok. Activity number five. La, la pueden visualizar. Fíjense que no, no estoy teniendo la eh, facilidad. Ha quedado congelado eh, porque se me abrió un mensaje por acá. Y me va a tocar dar una gran vuelta. A ver. No, lo siento. Vamos a cambiar esa actividad y nos vamos a ir a la plataforma. En la plataforma yo les he posteado una actividad pequeñita. Ok. En donde... Ustedes tienen que escribir un párrafo parecido al de John Wilson con sus propias actividades. Ok, vamos a ver acá. <coughs> Accesen todos a la plataforma, por favor. Please access to the platform. Go to the video conference number eight. Scroll down, go to the discussion label. Okay. Y acá lo tenemos. ¿Estamos todos ahí? Veintisiete dijo, ¿verdad? Eh, sí, era la página veintisiete, pero fíjense que tengo congeladas, eh, se me han congelado algunas ventanas. Entonces, vámonos a cambiar la actividad. La vamos a hacer en la próxima clase, porque en la próxima clase todavía es un repaso de have to and need to, y ahí vamos a hacer esa actividad, ¿ok? La estoy cambiando en este momento. Y nos vamos a ir en la plataforma. Tenemos esta otra pequeña actividad que dice por acá, talking about yourself and your own ongoing activities. 
Aquí vamos a hablar de nuestras responsabilidades y de nuestras necesidades o de actividades que hacemos diariamente o cosas que no hacemos, ¿ok? Bien. ¿Ya llegaron acá? ¿Están todos ahí? Quiero que por favor me digan si están todos ahí para que podamos lograr hacerlo. Ya, ya estoy mis. Ok. Ok. Okay. Bueno. ok. Bien, vamos a leer la instrucción que yo les he puesto. Write a paragraph talking about yourself and your own own ongoing activities. See the example from page 24 of your manual. Y aquí les pongo el ejemplo que era lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo que hemos estado leyendo. Entonces ustedes tienen que usar vocabulario para hacer un párrafo exactamente igual expresando sus propias actividades. ¿sí? Hacemos nuestra listita. Por ejemplo, si soy yo, ok, hello. My name is Carmen, right? Beteta, y así. Vamos a hacer nuestras propias actividades. I'm an English teacher. All right? I always, okay, uh, go to work at Mm, I don't know what, 7 a.m. or saying something or, yeah. Y ahí vamos diciendo, I prepare my lesson plans, right? Y yo voy diciendo mis actividades que yo hago y así ustedes las de ustedes, ¿ok? Vamos a ver. Todos ahorita, tenemos cinco minutitos para que lo podamos hacer. Ahí ustedes pueden expresar sus obligaciones como I have to prepare the documents, I have to clean up my workspace, right? I need to, ustedes pueden usar todo lo que ahorita ustedes quieran decir, ¿ok? Le dan submit para que me aparezca aquí. Este, bueno, menos nosotros, yo soy dependiente, ¿cómo le pongo dependiente en inglés? Uh, clerk. C L E R C K. Clerk. Yes. Uh -huh. mm -hmm.
A ver cómo van. How's it going? Ok. Ya solo nos quedan dos minutitos para finalizar la clase. Mientras ustedes están trabajando, voy a pasar lista. Ok. Please turn your cameras on and say present when you hear your name. Braulio Enrique Hernández Sosa. Carolina Tatiana González Reina. Flor Carolina, presente mi. Ok. Diana Elizabeth Vázquez Cepeda. Presente. Ok. Ever Antonio Lemos Cortés. Presente mi. Karen Jasmine Rosil Mata. Lorena Idalia Aguilar Rodríguez. Presente, Miss. Luis Alonso Hernández Jaco. Present. Metsi Sofía Colorado Padilla. Presente. Rebeca del Carmen Morales Molina. Presente. Stephanie Elizabeth Arias Meléndez. Sí. Stephanie Yesenia Zelaya Andrade. Here. Okay. Wilber Enrique Beltrán Orellana. Wilfredo Eliseo Colocho Duarte. Presente. Xiomara Yamilet Mendoza. Mendoza. Giovanni Antonio González López. Presente. Okay. Es muy importante su asistencia, ¿verdad? Para que no se pierdan ningún detalle de las clases. Y si algo no ha quedado entendido o necesitan reforzar algo, pueden ir y ver el video nuevamente, ¿verdad? Para que ahí puedan resolver sus dudas. También pueden hacer sus preguntas a través de WhatsApp. También ustedes pueden realizar sus tareas y participar en las discusiones para que puedan ir practicando aún más, ¿verdad? Pueden también consultar su manual. En el manual también hay algunos links en donde ustedes pueden hacer actividades extra de listening, ¿verdad? O otro tipo de actividades de gramática para que puedan ustedes seguir practicando, ¿verdad? Ok, yo espero siempre que me lo envíen, ¿verdad? Me lo pueden enviar eh, el párrafo que van a hacer para que quede comprobado su trabajo ahí en la plataforma, ¿ok? Bien, la sesión uno a uno para el día de hoy, ¿cómo hacemos, jóvenes? Yo tengo acá que la número ocho era para Luis Alonso, pero me decía que Luis Alonso ya pasó, ¿verdad? Entonces, oportunidad yes. para alguien que no ha pasado, que quiera quedarse el día de hoy. Miss, yo pasaría hasta el día viernes, porque así estaba estipulado. Ok, ok, sería Metsi, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién fue me dijo? Sí, sí. Okay. el día viernes. 
Ok. Uh, ¿Alguien quisiera quedarse el día de hoy? Para resolver dudas. O si quieren hacer las tareas. ¿A quién le tocaba ayer y no estaba? O no resultaba sí, ayer no, nadie se quedó. Uh -huh. A ver. Está la oportunidad que conste, ¿verdad? Que conste que está la oportunidad para que se queden y resuelvan sus dudas que tengan hasta este momento. Pero ese es un momento en donde está usted solito con el teacher y el teacher le puede explicar lo que usted necesite, ¿verdad? De lo relacionado con la clase. Bien. Yo siempre me quedo en espera de que ustedes van a enviar su párrafo, ¿verdad? Le van a dar submit ahí en la plataforma. Do your homework. Hagan su trabajo el día de hoy para que no estén después que no hay internet o que sea, se les acabó la batería, ¿verdad? Por favor, y ya pueden ir haciendo las, acuérdense que el examen tiene cuatro partes, ¿verdad? Entonces ya pueden ir haciendo las que ya hemos cubierto para que vayan avanzando en su examen en la plataforma, ¿ok? Así que adelante, ánimo. Y ya ahorita ya son 10 con 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede decir en este momento. Y si no, pues finalizamos acá. ¿Preguntas? You, ok, Luis. Ok. And then have a very good night. And see you next class. Ok. Bye, bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Have a very good night. Good night. Good night. Bye, Miss. Have a good night.